മലയാള സിനിമയിൽ ചില ചില വിവാദങ്ങൾ അടുത്തിടെയായി ഉണ്ടായി വരുന്നു ഏറ്റവും പുതിയതായി വരുന്ന ഒരു വിവാദമാണ് ഈ ഒരു വാർത്തയ്ക്ക് ആധാരം നമുക്കറിയാം പ്രശസ്ത മിമിക്രി കലാകാരനായിരുന്ന സിനിമാ താരമായിരുന്ന അന്തരിച്ച അബിയുടെ മകൻ ഷെയിൻ നിഗം ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ അദ്ദേഹം കാരണം ഒരു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തന്നെ അത് നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു ഉപരോധത്തിന് പുതിയ സിനിമകളിൽ ഇനി സഹകരിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ യോഗം ചേർന്നൊരു തീരുമാനം കൂടി എടുത്തിരിക്കുന്നു ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ എവിടെയാണ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പിഴച്ചു പോകുന്നതെന്ന് ഒരു പക്ഷേ പുതുമുഖ നടന്മാർ അവർ ഒരു താര പദവിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു സ്റ്റാർഡം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അവരുടെ താരാധിപത്യം അവർ ഏതാണ്ട് വലിയ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഇടക്കാലത്ത് മലയാള സിനിമയെ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുറേ മലയാള സിനിമയുടെ ഭാവി തന്നെ ശോഭനമാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കഴിവും കാര്യപ്രാപ്തിയുമുള്ള ചില യുവ നടന്മാർ എത്തിയിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് മലയാള സിനിമ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു വലിയ കുതിപ്പിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് കടന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴിറങ്ങുന്ന സിനിമകളൊക്കെ തന്നെയും പ്രമേയം കൊണ്ടും അവതരണ ശൈലി കൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായി മാറുന്നു പഴയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലീശെ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ ഇല്ല എന്ന് എന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഒന്ന് ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സിനിമകൾ പ്രമേയങ്ങൾ അവതരണ ശൈലി ഇതൊക്കെ തന്നെ മലയാള സിനിമയെ മറ്റുള്ള സിനിമ മറ്റു ഭാഷാ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നും ഒരു പക്ഷേ അല്പം ഒരു ഡിഗ്നിറ്റിയോടു കൂടി മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നു ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വിവാദങ്ങൾ വരുന്നത് ഷെയ്ൻ നിഗമിൻ്റെ നിസ്സഹകരണത്തെ തുടർന്ന് വെയിൽ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നിർത്തിവെച്ചത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ഒരു ശരത് എന്ന ഒരു പുതുമുഖമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഷെയ്ൻ നിഗം അയച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിവാദങ്ങൾ പുകയുന്നത് ശരത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയെ ശരത്തിൻ്റെ വാശി വിജയിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഷെയ്ൻ നിഗം അയച്ച ആ ഒരു ശബ്ദ സന്ദേശം അത് ചിത്രീകരണത്തിനായി സെറ്റിലെത്തിയ ഷെയ്ൻ ഏറെ നേരം കാരവാനിൽ വിശ്രമിക്കുകയും തുടർന്ന് ഒരു സൈക്കിൾ എടുത്ത് സെറ്റിൽ നിന്ന് പോയി പോകുകയും ചെയ്തെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ആരോപിക്കുമ്പോൾ ഷെയ്നിനെ അന്വേഷിച്ച സംവിധായകൻ ശരത്തിന് ഷെയ്ൻ അയച്ചു നൽകിയ വോയിസ് മെസ്സേജും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയെയാണ് ശരത്തിൻ്റെ വാശി വിജയിക്കട്ടെ എന്നും പ്രകൃതി എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ചടിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അനുഭവിച്ചോളും എന്നും ഷെയ്ൻ നിഗം ഈ സംവിധായകന് അയച്ച ശബ്ദ സന്ദേശം ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നു ഷെയ്ൻ നിർമ്മാതാവ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ വേലിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് ജോബി ജോർജുമായി തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കം അത് നേരത്തെ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു ആ അങ്ങനെയാണ് ഈ വേൽ എന്ന സിനിമ കൂടുതലായും അത് ചിത്രീകരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രശസ്ത പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നത് വിവാദമായിരുന്നു തുടർന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും താരസംഘടനയായ അമ്മയും നേതൃത്വം നൽകിയ ചർച്ചയിലാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള നിർമ്മാതാവും നായകനും തമ്മിലുള്ള തർക്കം പരിഹരിക്കുകയും വെയിലുമായി ഷെയിൻ സഹകരിക്കുമെന്ന ധാരണയിലെത്തുകയും ചെയ്തത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും അതേപോലെ തന്നെ അമ്മ താരസംഘടനയായ അമ്മയും നടത്തിയ ഒരു അനുരഞ്ജന ചർച്ച മധ്യസ്ഥത അത് ഫലം കണ്ടു അങ്ങനെയാണ് വെയിൽ എന്ന സിനിമ വീണ്ടും പുനരാരംഭിച്ചത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നിർമ്മാതാവ് ജോബി ജോർജ് അതായത് ഈ സംവിധായകനുമായുള്ള തർക്കം സംവിധായകനോട് പറയാൻ സെറ്റിലുള്ള അണിയറ പ്രവർത്തകരോട് പറയാതെ ഈ ഷെയ്ൻ നിഗം കാരവാനിൽ വന്ന് കൂടുതൽ സമയം തൊഴിലെടുക്കാതെ വിശ്രമിക്കുകയും ഒപ്പം സൈക്കിൾ എടുത്ത് സെറ്റിൽ നിന്ന് ആരോടും പറയാതെ പോവുകയും ചെയ്തു എന്ന ഒരു വിവാദം കൂടി വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ജോബി ജോർജ് ഷെയ്നിനെ മലയാള സിനിമയിൽ ഇനിയും വരുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ഷെയ്നുമായി യാതൊരു ഇനി വരുന്ന സിനിമകളിൽ കരാർ ഒപ്പിടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തീരുമാനം ജോബി ജോർജ് തനിക്കെതിരെ വധഭീഷണി മുഴക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഷെയിൻ നിഗം രംഗത്തെത്തിയതാണ് എല്ലാ വിവാദങ്ങൾക്കും തുടക്കമായത് തുടർന്ന് അതായത് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൻ ചിത്രമായ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി പിന്നിലെ മുടി വെട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് വെയിലിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് മുടക്കാനാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് തനിക്ക് നിർമ്മാതാവ് വധഭീഷണി മുഴക്കിയതെന്ന
പ്രതിഫലം വേണം എന്ന് തന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ താൻ അത് അതിന് തനിക്കിപ്പോൾ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിത്രവുമായി ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിസ്സഹകരണം തുടങ്ങുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ജോബി ജോർജിൻ്റെ ഒരു വേർഷൻ നേരത്തെ മുതൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വേർഷൻ സിനിമയുമായി സഹകരിക്കാതെ പോയാൽ നിയമ നടപടിയുമായി ഷെയിനെതിരെ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതായും ജോബി മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയിച്ചിരുന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും അമ്മയും മധ്യസ്ഥതയിൽ ഒരു ചർച്ച നടത്തി ഈ വേലിൻ്റെ ചിത്രീകരണം ഷെയിൻ സഹകരിക്കും വേലിൻ്റെ ചിത്രീകരണം വീണ്ടും പുനരാരംഭിച്ചു എന്നാൽ ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് വീണ്ടും ഈ സിനിമയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി കൊണ്ട് മറ്റൊരു വിവാദം കൂടി വരുന്നത് ഷെയിൻ നിഗം ആരോടും പറയാതെ സെറ്റിൽ നിന്ന് പോയി ഒരു പക്ഷേ ഈ സിനിമയുമായി അദ്ദേഹം സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മലയാള സിനിമ ഇത്രയും കാലം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു കുതിപ്പിൻ്റെ ബാധയിലായിരുന്ന മലയാള സിനിമയെ കിതപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉപകരിക്കൂ എന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുള്ളത്